эти бульбы тоже все цвели. И вот сейчас вот такое шикарное цветение, я это называю букетом. Просто великолепно. И еще и аромат чудесный. Иногда орхидеям нужно нарастить зеленую массу, для того, чтобы у них были силы для цветения. Накопить эти макро- и микроэлементы. И вот тогда они начинают цвести. Конечно, шикарно они цветут во взрослом состоянии. Так что обязательно удобряйте свои орхидеи, и они отблагодарят вас прекрасным цветением. Обратите внимание, что пишет производитель. Производитель сначала указывает все самые важные макроэлементы – азот, фосфор и калий. А потом указывает микроэлементы. Дорогие друзья, по многочисленным просьбам мы создали в Телеграм канал из жизни орхидей. Если вам удобно и вы пользуетесь Телеграм, то ссылка на этот канал будет оставлена в описании под видео. Мы там будем дублировать не только видео. В Телеграм очень удобно показывать вам мои цветущие орхидеи с названиями. Предлагать вам статьи, которые представляют для меня какой-то интерес. А может быть и вам это будет интересно. Я не буду отвечать на вопросы в Телеграм-канале. На вопросы я продолжаю отвечать на Ютубе и в личных сообщениях в ВКонтакте. Подписывайтесь на телеграм-канал, если вам это интересно. Здравствуйте, друзья! Сегодня мне бы хотелось рассказать вам об удобрениях. Хотя за пять лет я не раз об этом рассказывала. Но так как появляются новые подписчики, а найти на канале нужную информацию, даже если она собрана в плейлист, все равно сложно, мне приходится повторяться. Или повторять уже давно известное и пройденное. За пять лет не появилось очень много каких-то новых удобрений. Все то же самое. Ну, невозможно изобрести велосипед 22 раза. Да, что-то с какими-то добавлениями, с какими-то новинками, разница в количественном составе. Это все присутствует в новых удобрениях. Но в основном все самое хорошее это давно забытое старое. Так что еще раз хочу рассказать об удобрениях в этом видео. Но за 15 минут о большом количестве удобрений и их использовании рассказать очень сложно. Если видео получится очень длинное, мы его поделим на две части. Для меня все удобрения для цветов и орхидей в том числе делятся на минеральные и органические. И о своем любимом удобрении аминосил, органическом удобрении, я очень часто рассказываю. Я не просто так сделала этот эксперимент и продолжаю его второй год, потому что за 5 минут, за 3 полива никогда вы не увидите результат ни от минеральных удобрений, ни от органических. И у меня не просто так стоит вот эта замечательная орхидея, которую я вам показываю в этом году с нового года. Она все время цветет. И даже на тех старых бульбах, на которых я вообще не ожидала от нее цветения, потому что они были выпущены, вот сейчас вам покажу эту старую бульбу, они были выпущены года три назад и цвести не собирались. Вот результат применения аминосила в гранулах. Это органическое удобрение. Оно может быть жидкое, может быть гранулированное. Нужно только правильно использовать. На вот этот большой горшок я кладу 
5-6 гранул аминосила. Причем добавляю его каждые полтора-два месяца. Это небольшие гранулки. И об этом удобрении есть огромный плейлист. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Я рассказывала в самом первом видео, как это производится. Почти весь производственный процесс рассказывала. Это удобрение на основе конского навоза. Есть жидкое, есть гранулированное. Нельзя на маленький горшок положить горсть гранул, сожжете корни. Но чтобы этого не случилось, есть еще и жидкое удобрение. Да, эти удобрения не дешевы, но эффект есть. И вот этот дендробиум Нобеле меня в этом году радует просто невероятным цветением. Вы можете мне сказать, а вот эти пульбы стоят совершенно не цветущие. Посмотрите, сколько здесь осталось оснований от цветоносов. Вот эти бульбы тоже все цвели. И вот сейчас вот такое шикарное, вот смотрите, цветение, я это называю букетом. Просто великолепно. И еще и аромат чудесный. Для бульвовых орхидей я чаще использую гранулированный аминосил, а для фаленопсисов жидкий. Жидкий аминосил разводится 5 мл на 2 литра воды. Вдруг у каких-то орхидей есть внутренние заболевания, такие как вирусные, для того, чтобы не заразить орхидеи, повторно раствор не используем. Но не только аминосил является жидким органическим удобрением. Есть очень много удобрений, как биогумус. Я как-то вам снимала полку в Леруа. Вот это тоже удобрение на основе органики. Надо постараться найти это видео, оставить ссылочку. Да, постараемся найти это видео. Но... Не только есть жидкие удобрения, и для орхидей есть специальные удобрения, прямо написано с биогумусом. Они не очень дорогие, можно их использовать. Читайте всегда, что написано на упаковках. На любой упаковке будет написан состав. Я считаю, что когда написан состав, вот это честно производитель рассказывает, что в этом удобрении есть. Будь то аминокислоты. Будь то макро- и микроэлементы. Когда пользоваться таким удобрением? И вообще любым гуматным удобрением? Тогда, когда орхидеи переходят в вегетативное состояние, в состояние роста. А это как раз лето. Летом нужно обязательно удобрять все орхидеи. Даже не только орхидеи, все цветы. Потому что это период роста. И орхидей, и всех цветов. И я вам недавно показывала свою хою на балконе, которую я даже всю зиму удобряла жидким удобрением. Там рассказывала, почему я это делала. И она у меня зацвела. А я вообще не надеялась на ее цветение. Ну так еще о жидких удобрениях. Смотрите, есть еще одно удобрение. Аминозол. Хорошее удобрение, и многие им пользуются. Но здесь присутствует только азот плюс аминокислоты. А я очень люблю, когда не только азот и аминокислоты, а макро и микроэлементы. Потому что макро и микроэлементы это как для нас какие-то витамины которые мы, может быть, сами не синтезируем, хотя растения это как раз и синтезируют сами аминокислоты, которые потом мы употребляем. Для того, чтобы растение синтезировало аминокислоты, им нужен солнечный свет, достаточное количество влаги. В общем, должно сложиться очень много условий для того, чтобы это получилось. Тогда 
и фотосинтез, и синтез аминокислот растение делает само замечательно без нашего участия. Но наши растения в основном живут под лампами. Поэтому сказать, что они полностью сами синтезируют аминокислоты, ну, может быть, это будет не совсем правильно. И поливать органическими удобрениями с аминокислотами я начала буквально полтора-два года назад. А химические аминокислоты, то есть созданные искусственным путем, я не использую. И мне очень нравится применять аминосил. Вот те кислоты, которые ферментированы из конского навоза, то есть органика. Орхидеи отзывают на него замечательно. Также и аминозол. У него примерно та же технология, но здесь выделен только азот плюс аминокислоты. Нет других макро- и микроэлементов. Есть серия Бонафорта, но вот не для красоты, у меня, к сожалению, нет такого сейчас флакончика в наличии, а здоровье. Их два разных. Вот здесь написано один, а есть еще два. Так вот, двойка, не единичка, а двойка, она тоже с добавкой органических удобрений. Тоже очень хорошая для здоровья наших орхидей. Можно использовать... Просто гранулированный конский навоз. В органических удобрениях очень важна дозировка. Нельзя ни в коем случае класть органическое удобрение, отмерять столовыми чайными ложками и лопатами. Будьте к этому очень внимательны. Еще один нюанс. У нас очень часто путают удобрения с стимуляторами. И вот один из стимуляторов, который я не использую, это янтарная кислота или янтарин. Чем не использую, вам могу показать. Вот он куплен для того, чтобы вам его показывать. Вот, пожалуйста. Не открыл. Здесь даже указано. Стимулятор, вот если наведешь на желтое, стимулирует рост, стимулирует там, цветение. Но не забудьте, что такие стимуляторы всегда стимулируют рост патогенной микрофлоры. В большей степени, чем... Нет, они и то, и то стимулируют абсолютно одинаково. Но если есть какое-то заболевание у растения, и вы этого не заметили, то после применения вот таких любых стимуляторов, вы обязательно это увидите. Видео, И... видео есть хорошее, кстати. Ну, если видео есть хорошее, то тоже поставь, пожалуйста. Старенькое, но хорошее. <laughs> ну, вот. И об этом тоже есть видео на канале. Постараемся дать ссылку на это видео. А теперь давайте перейдем к минеральным удобрениям. Это удобрения, которые созданы, конечно, химическим путем их невероятное количество. Сейчас я вам даже покажу. У меня специальная коробка, в которой я храню разнообразные удобрения. Вот еще баночки. Сейчас я их поставлю так, чтобы было видно все названия сразу. Вот так. Ой, подожди, Семка. Сема. И если это минеральные удобрения, то я стараюсь купить недорогие удобрения и большие объемы. Я их применяла очень-очень долго. Если у вас нет возможности купить органическое удобрение, купите любое минеральное удобрение. Расфасовки меньше. Даже вот такие маленькие есть расфасовки. Видите, сколько у меня их разнообразных. Очень много. Нам еще осталось немножечко. Ну, это плантофит. 
кстати, вот тоже хороший удобрение. Ландофит почему не показывал? Он килограммовый продается. У нас нет другой расфасовки. И получается, что ну, долго, очень долго им пользоваться иногда надоедает. Так вот, любое такое удобрение, если вы решились его купить, то обратите внимание, что пишет производитель. Производитель сначала указывает все самые важные макроэлементы – азот, фосфор и калий. Ну, вот это удобрение даже на этой части написано. А потом указывает микроэлементы. Вот прекрасное удобрение, которым сейчас в летнее время нужно пользоваться. Но таких удобрений, ну не одно. Вот, пожалуйста, то же самое. Вот, вот состав. Такой же точно состав. Читайте всегда составы. Пусть это будет удобрение универсальное. Пусть это будет удобрение для цветов. Вот так обозначается НП. Значит, 21, 19, 14. Н, азот, П, фосфор, К, калий. Да. Ну, азот, фосфор, калий. Н, П, К. Чтобы знали аббревиатуру, как почитать и точно знать, подходит вам это удобрение или нет. Вот здесь указано, что азота больше. Значит, это удобрение для роста. Но от фосфора Прекрасно растут корни. А калий отвечает за цветение. Вот у меня буйские удобрения представлены только в таких упаковках. А фертика, это может быть фертика, опять же, универсальная. Фертика цветочная. Но универсальная фертика от цветочной отличается, опять же, НПК, азот, фосфор, калий, здесь по 18 единиц, а цветочная отличается от универсальной только тем, что здесь 19 азота, 6 фосфора и 20 калия, а калий, как я уже сказала, способствует цветению. Еще одно удобрение, мною очень любимое, это монокалифосфат. И часто путают и хотят, чтобы орхидеи зацвели летом и начинают летом удобрять вот этим удобрением. Не путайте, пожалуйста, в этом удобрении только фосфор и калий. Это удобрение для цветения. А наши орхидеи чаще всего зацветают зимой. То есть в зиму начинают цветоносы выпускать в сентябре и к январю зацветают. Не буду сейчас говорить о том, что бывают разные условия. Мы живем в разных климатических зонах. И если вы живете в Австралии, то у нас будет летом, а у вас зима в нашей климатической зоне. Не будем брать Австралию или Новую Зеландию, Южную Америку, хотя и там смотрят мой канал, что очень приятно и огромное вам спасибо. Это удобрение применяется осенью и зимой, когда орхидеи начинают выпускать цветоносы. И поливаем мы этим удобрением орхидеи до распуска первого бутона. Вот я не просто так сказала, что смотрят канал не только русскоязычные зрители, а и те, кто не владеет русским языком, пишут на своих языках. Я стараюсь им ответить через переводчика. И вот для них я хочу сказать, ищите в своих странах удобрения не такие, как я показываю. Нет. А по вот этим значениям азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Обязательно везде есть какие-нибудь удобрения. Пусть это будут жидкие удобрения, пусть это будут 
Такие же минеральные сухие удобрения, которые нужно разводить водой. Но везде вы найдете хоть что-то, потому что орхидеям обязательно нужны они. Иначе им очень-очень тяжело жить. То есть питания у них нет никакого, даже если они посажены в коре. Вот еще забыла про одно удобрение. У нас есть вот такая вот калевая селитра. Мне как-то спрашивали, а можно ей пользоваться? Да, можно пользоваться, только очень аккуратно. Состав хороший, но это тоже больше для цветения. То есть желательно пользоваться осенью. Но очень аккуратно. Такие селитры чаще всего используются для растений, живущих в почве. Поэтому очень аккуратно, чередуя поливы и обязательно так, как написано в инструкции. Не превышайте дозу. Если хотите, лучше уменьшить, чередуя поливы. Но вот чаще всего вот эти все удобрения... Я ими пользовалась. Да, чудесное удобрение. Разводится 1 грамм на литр. Если это аминосил, тоже читайте инструкцию и применяйте так, как написано в инструкции. И вы обязательно добьетесь от своих орхидей шикарного цветения. Может, это будет не сразу. Орхидеи иногда очень долго думают. Вот моя думала... Вот эта орхидея для того, чтобы так прекрасно зацвести, почти 4 года. Иногда орхидеям нужно нарастить зеленую массу, для того, чтобы у них были силы для цветения. Накопить эти макро- и микроэлементы, и вот тогда они начинают цвести. Конечно, шикарно они цветут во взрослом состоянии. Так что обязательно удобряйте свои орхидеи. И они отблагодарят вас прекрасным цветением. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.